Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Natsu Ramen 11 Des. Let's get it started. 1. Higashi Sapporo. Sora to Daichi no Tomatoman Veggie. 東北札幌にあるベジーさんトマトラーメンで人気のお店ねこちらの夏メニューは冷やしトマトメンということでワクワクグリーンでございますメシタビーズお気に入りのベジーさん冷やしトマトもいただきたいと参上たったの百三十円
うんそっかリバウンド取ってスリーポイントってね、うん、まああれみたいなもんだねうんいやいやてかラーメンよラーメンあさっぱりしてて美味しいよラーメン麺版の韓国冷麺みたいな感じだね一番さっぱりしてるかもね今回紹介の夏ラーであら私のタイプかも鶴岡いや違う私は日ハムならまるちゃんかなあおでに似てるかもね似てない1ミリもそうかなこれっぽちも犬かフォーオルダウレイヒノウダイサウバー札幌ソウルフードでも紹介した日の出そばさん知ってたまさかの冷やしラーメンあるってえー、冷たいそばならわかるけどなんでラーメンがの立ち食いそばに知りませんでしたねってことで早速お邪魔しちゃいましたさすがに夜は並びはしないけど常に満席状態やはり皆さんかけやらわかめそばを頼んでらっしゃる冷やしラーメン頼むのは私一人ってねまあ立ち食いそばだからね<笑>まあね、はいじゃじゃん冷やしラーメン早いですねさすが立ち食いだ早いザバルのストレート並みの速さ昔ながらのこれぞ冷やしラーメンっていうお手本みたいなやつですねきゅうりハム錦糸卵海苔紅生姜ちゃんとしてるおおソドックシヤシ中華始めましたの安心安定安全なやつわかるタレも酸味のあるタイプで食べたら顎キューッってなる感じこれこれって思わず声出ちゃったはいはい顎キューッてなってねめっちゃ唾液出てくるやつだあとマヨネーズがあったら最高なんだけどね出たマヨラでもやっぱ立ち食いはいいですね時間がない時でもちゃちゃっと食べれるねえいいわ立ち食いの冷やしラーメンって初めて聞いたけどでしょうしかもお値段480円ってのが嬉しいよねこの札幌で最も家賃が高そうなゾーンでねだよ毎年7月1日から始まる冷やしラーメンこれはもう札幌夏の風物詩冷やしラーメンですねおサブトン1枚ねえ5ニューヨーナンゴ14ナンゴノーユー暑い夏はやっぱここねえなんでかってここは市内で一番カチンコチンの水風呂があるからなんですそうなの安定して1 2三3度の水風呂で整わせていただけるのが最高なのよね比較的空いてるしねえ1 2三3度の水風呂って、はい、普通の人間であれば、まあ、15秒ぐらい使ってるのが限界だと思いますうんうん、痛くて体が動かなくなってきます<笑> 20秒ぐらい入ってるとはいカッチンコッチンですここは外気浴スペースも充実してるし外気浴から直接高温サウナへ戻れるのがいいんだよねあああれいいよね誰が考えたのかしらあの内湯からも露天からも入れるダブルエントリーサウナ湯上がりどころのご飯も超安いんだよねそうそうラーメン430円ざるそば310円って嬉しすぎるでしょう<笑>食べたことないけどもっぱらこれだよソフトクリーム220円これは食べらさるっしょ今日もバッチリ整え親方だね整い6ナカノシマガリューメンブーヒーエン飯旅ビーズお気に入りラーメン屋さん我流園ブーヒエ何度かご紹介しているこのお店毎週木曜が味噌の日っていうのは非純炭味噌ラーメンの動画でもご紹介しましたがそうなんですこちらのお店は基本鶏白湯が美味しいお店特にお出は魚介鶏白湯塩っていうのがお気に入りなんですが今回は木曜味噌デイってことで限定の冷たい味噌ラーメンをいただきに三条でここは中之島一条九丁目なんですけど分かったっちゅうの冷たい味噌楽しみですねねえ楽しみ健太郎失恋レストランでねねえマスター作ってやってよ冷たい味噌ラーメンって意外なお味でございましたね<笑>結構酸味があってさっぱり仕上がった味噌濃厚辛味噌っぽいのかなと思いきやすっきりさっぱり冷やし味噌ラーメンって感じいやそのまんま冷やしラーメンって醤油系の酸っぱいやつでしょ普通はいはいこれはその味噌スープ版って感じかななるほどうっすらはげてきたあとの頭頂部のようにぼんやり分かってきたなんてこと言うんだモラハラ家ハラだぞ
言い張ら家庭内ハラスメントだよ大げさね好き嫌いははっきりするかもしれないけどなかなかなるほどな夏らした私は基本ラーメンもそばも醤油だなそばってさ、うん、なんで醤油しかないのかねそういえばそうね塩とかあってもいいんじゃないあ塩ありそうね探してみよう7 Today's Katsu Kari Manami Ju Yojo Nishi 8 Katsu Kari Sore Wa Ai めちゃくちゃ探した冷やしカツカレーはついに見つからずそうなんだでもねチャンピオンが冷やしカレーなるものをやってるとウェブに出ていてね喜びそうですっ飛んでいったんだけれどもまさかのキャンペーン終了チンで途方に暮れていたところをグッとタイミングで視聴者さんからタレコミがねそうなんですしかもカツカレー専門店があるっていうじゃないですかそりゃあもうはい興奮状態です落ち着いて落ち着いて<笑><笑>どうやらこちらは黒岩カレーさんの業態変更のようですねいつの間にか閉店してたんですね黒岩さんの山花店、うん、その跡地にリニューアルオープンやられましたカツカレー専門店コロナ騒動がなけりゃあなたがやってたかもしれないカツカレー専門店ねああ残念だけどおではもう食う専門に転職さ食べるは職業ではないなかなかのカレーでしたよちゃんと辛いのが嬉しいルー3タイプもあんだねそうなんだ合いがけっていうのはないから一つずつやっつけていきますよまずはシャバメのイエローからシャバメイエローシャバイのあの嬉しいね、うん、でいかがだったのかしらなかなか憎いカレーでしたね実はラーメン食べた直後に行ったのよねスケジュール的にそういう風にしかならなくて、うん、まあ飯旅ではよくあることだけどねあでも久々のダブルヘッダーだったからさ完食は無理だと思って行ったんだよねペローでしたねうまかったよ、ね、かったカツカレーが美味しくないとこのおっさんファイターズが10点以上取られた時並みにめちゃくちゃ機嫌悪くなるからさ、ね、えおっさんってのはそういうもんだろそんなことはないよーし次はブラウンカレーだズジャッチャッチャッチャッチャッケロッパーセックスマシーンでそれジェームスブラウンセックスマシーンセックスマシーンセックスマキキクスイモトマチマルーガンラーメン環状線と南7条米里通りの交差する札幌交通の生命線的交差点にござる最近お気に入りに追加のマルゲンさんねはい冷やし肉そばっぽいのを期待して参上ここはキクスイ5条言わないで OK うま辛肉つけ麺890円ってのに録音これ890円表示だけどさ税金入れるとほぼ1000円になっちゃうんだよねキョッとするぜ税税税税もう全速かつん所得にも消費にも税ってもう嫌になっちゃう全くだぜ税はお腹周りの税肉だけで十分だあたはねあれあたのこのポヨンポヨンで納税できたらいいのにねああそりゃいいアイデアだね<笑>調理担当はギャルだが非常に手際よくあっという間に着弾うま辛つけ麺タイプの冷やしラーメンって感じでしょうかうんまたそのままだね甘辛酸っぱのバランスがいいですねまた肉がたっぷり摂取できるのが嬉しいつけ麺だから濃い味のスープだけどうっかり飲み干しちまいそうになりましたねえ超しょっぱそうなんだけどつけ麺だしねえそうなんだけど結構飲んじゃったのうまくってあやっべえな喉乾くんだべなあと思いながら、うん、だけどねポカ全然喉乾かなかったんだよあら意外ねえ結構刺激強くてしょっぱい思ってたんだけどあれは酸味と辛味の刺激だったんだね本当はスープ割りもらってさつけ汁飲み干したかったんだけど「うちきなぽかスープ割りはありませんか?」とは聞けませんでした珍しいあスタッフ脱げる可愛い子だったんでしょうな,なぜそれを可愛、うん、い,い子に話しかけられない症候群っていつも自分で言ってるでしょあれそうだっけそうだよ天面ちゃんっぽい甘さが好みのタイプひと夏に三回ぐらい食べたくなるうまから夏麺でしたナイン。マナミイチジョウニシファイブショウヨーテイ電車通りのオフィスビルプレジデント松井ビルの地下飲食店街にあるお店なんとこのグルメ地下飲食店街には手羽や奥芝書店などなど飯旅紹介店舗が目白ライアンでございますああ手羽屋の手羽食べたいね思った
ね。札幌っぽく味噌で冷やしっていうのがなかなかなくってね。めっちゃ探してて、やっとたどり着いたのがこちらね。そうなんです。意外とないよね。冷たい味噌ラーメン。百個麺っていうの？可愛い名前。なるほどね。師匠勉強になります。牛乳を 200cc も使用した百個ラーメン。ピリッと辛くてあれ？担々麺みたいな感覚のミルクラーメン。冷たく爽やかスープはまるで牛乳を飲んでいるかのように思わず腰に手を当てて飲み干してしまいそうなやつです。あもちろん牛乳苦手な方はおよしなさい系ですが牛乳で育った私たちにはうってつけのラーメンねだ我が家の冷蔵庫には常にリッターパックが4本入ってましたからねはい今はほとんど外食だから家の冷蔵庫は空っぽそういえばそんなに外食して病気になりませんかってコメント欄に書いてくださった方がいてねあはいはいまあある意味病気よね美味しいもの探し食べたい病そうなんですでも私たちは本当に健康薬もほとんど飲まないし、まあ、薬はニンニクの匂い消しのブレスケアぐらいのもんだね薬か病院も行かないしはい2人とも超健康体です最近編集で PC の前にずっと座ってっからケツに眼気わらができたぐらいかな眼気わら眼気わら知らないケツのてっぺんできるニキビみたいなやつ知らないあのエレクトーン引く人の尻によくできるやつさ何それなんで知ってんのみんなあったから何が眼気わらみんなってあ,あれ眼気わらってグーグルで検索してもヒットしない子供の頃から普通に使ってたんだけどもなどなたか眼気わらについてご存知の方は教えてくださいお願いします10トヨヘラフーライドこちらは煮干しと醤油に特化したお店大人気有名店ですね7月下旬までの限定冷やご煮干しってのがある店でね食い逃しちゃいかんってことでやってまいりソウルではないはいグリーンは初見でありまして1階の店舗へ行きようようと「冷やしラーメンください」って入ったら「あそれ2階です」って。苦笑いされてしまいましたそそくさと2回あやっぱやったやるよねもう分かってんの先に教えてもう,うんってなことで山あり谷あり無事に冷やご煮干しに対面することができましたいや食べるのもったいないくらい透き通ってて綺麗いやうまそうだねこれ一口スープ飲んだらはい美味しいあごだしといぶきごろいりこの香ばしい香りがブワーって<笑>いぶきいりこねいぶきいりこいぶきいりこは香川県観音寺市にある島いぶき島の沖合で漁獲された片口イワシを用いいぶき島で加工された煮干しのことやめてと自伝説みたいな編集ダメダメいぶき言えてないし<笑>いぶき難しいね<笑>玉ねぎのシャキシャキも良きでございますしかもね辛くないの甘いこれはテンション上がりまくりしてあのロナードでございます玉ねぎはいい仕事しますからねそば、はい、はネギラーメンには玉ねぎだよねワンタンもうまそうだこれね柚子が効いてて爽やか夏っぽいのよおお柚子ワンタンかめっちゃうまそうじゃないか冷たいラーメンと言いながらキンキンに冷たいわけじゃないんだけどもね嫌じゃないぬるいの、うん、若干でも全然気にならない逆にあとなんか100回の食べたらブルブル震えちゃうからいいんでないおでのためにあるような夏らだね好きなやつ全部入ってる早く食べに行こうっと急いで北海道の夏はあなたのジム通いのみに短いんだから、うん、3日坊主、うん、11本チョウ東区は環状通り沿い、メスタビーズ出没するするゾーンにございます。色即ゼクーさん。色即ゼクーは汁飲み干しちゃう店だって有名な。汁飲み干しちゃう店だってのは有名ではない。以前トリパイタンの部位で紹介したおじさん絶賛のお店よねそうなんですそして夏限定の冷たいラーメンがあるってんでねそれは行かなきゃってリストアップしてたらですよグリーンがどうしても食べたいって言い出してうん言ってんの日ハム今日のヒーローはどれだクイズであたか負けたからでしょくそ清宮今日は打つと思ったんだけどな
とやっぱ今年は水谷師匠っていうわけでグリーンがお邪魔することになりましたいやー見るからに涼しげで美しいラーメンクーカビラさんこれラーメンにかき氷入ってんのかすっげえな大根おろしじゃないんだよね違うこれがグラニテっていうんだってグラニテなんだ砂糖使ってんのか違う普通のグラニテグラニテとはフランス料理で出てくるお口直しのシャーベットみたいな氷菓子のことだからやめて都市伝説編集ダメダメこちらはレモンとライムのグラニテで暑い夏にぴったりのさっぱり爽やかサワデーカーですあっついわもう見るからに絶対うまそうじゃんかこれでしょう付け合わせのトマトもハーブミックスも全部おいしい麺がすんごいパッツンパッツンでドハマりしちゃったここの大将はおいしいことしてくれちゃうんだよねあったかいラーメンよりも麺の小麦の香りを感じやすいかもバッパに食べてほしい一杯でござる食いてでござるだけどね残念ながらこの冷やし炭冷そば塩トマトと柑橘のグラニテはこの部位がアップする頃にはすでに終了なのんなんだってでも新作がすぐにリリースされるのでそちらも楽しみなのよね<笑>鶏チンタンとラウス昆布だしのスープラスグラニテが溶け出すとついつい飲み干しちゃう夏ら美味しかったやっぱ色即是空は汁飲み干しちゃう店だそう色即是空は汁飲み干しちゃう店ねジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイチトセイカイワイデベスデスオタノシュミニ See you soon 眼鏡ラっていう言葉もねはいこれ学生時代みんな結構ケツのてっぺんにできてて、うん、これだけみんなができるってことはある程度認知された病気だと思ってね、うん、あの調べたんだよ本屋に行って、うん、医学系の本かなんかで<笑>そしたら眼鏡笑ってちゃんと出てたの、うん、それで眼鏡笑ってずっと俺は使ってたんだけどね、うん、グーグルで眼鏡笑検索しても一切何のヒットもないよねないびっくりだよ信じられないなんか聞いたことはあるけど知らないニキビみたいなこれ予想なんだけども高校の時とかあの学校に通ってる時によくできたのケツのてっぺんにうーんで、うん、あの多分そのツルツルの,、うん、あの板の上に長い時間座ってるとね、はい、蒸れるじゃんか、はいはいはいはい、それでできるんじゃないかってこれはあの推測の域は脱しないんだけども、うん、で大人になってからもねあのおではもう学校行かなくなってからは大丈夫だったんだけどあのエレクトーンの先生とかのお尻によくあったんだよねエレクトーンの先生とよくお付き合いをしていたということで<笑>何人かいた全員にあったんで<笑><笑>ピアノの先生は大丈夫だったんだけど<笑>うんうん、うん、<笑>怒られちゃうよエレクトーンの先生に。<笑>でねあの学生時代に結構でかいやつが育っちゃって、うん、おでの右ケツの頂上に、はい、もう座れないの痛くて、うん、なん直径に2センチぐらいまで育っちゃって、うん、これはせっかいしなきゃダメだと思って、うん、オペが必要だと思ってね<笑>自己判断で<笑>うんね美容院行くほどでもないなこれといやそれ美容院行くでしょ普通それはねあの大丈夫って自己判断<笑>好きね自己判断でも自分でカッターで切ろうと思ったんだけど<笑>、oh, no. 自分で自分のケツのてっぺんなんか切れるわけないじゃないか<笑>やだそれで悪友に頼んで「うん、あさっきおかじゃないよ」<笑>一緒に悪さした友達ねわかるってあの家で四つん這いになって、うん、オペを実行したっていう,うー人思いにやってくれて「本当にいいのかお前これ」<笑><笑>すごいね、うん、完治ですよ治ったの治っただってめっちゃ出血するでしょうん血は止まるでしょいや止まるけどさ、うん、めっちゃ痛いあのオロナインかなんか塗って絆創膏貼って治したんでうわーなんかそれが最後の眼鏡ラね<笑>眼鏡ラとの決別<笑>その友達すごいねよく切ったね水野くんありがとうありがとう、はい、おかげで僕のお尻はつるんつるんさ<笑>水野くんのおかげだね。<笑>よかったよかった。はい、何事もない。皆さんも関係わらには注意してくださいね。<笑>
チランチュン水団地の母ちゃんのカレーうまかったね